pia kitu kimoja hautasikia milele kwa sababu ipo siku itafika hautaweza kuwa hapa duniani tena na ukishakufa basi ni hivyo hakuna wakati mwingine wa kuweza kurecompense wa kuweza kurecompense wa kuweza kuambia Mungu pole samahani kwa yale niliyatenda saa hizi uko na wakati unapumua sasa hizi uko na wakati na ningekuambia ndugu yangu dadangu popote ulipo usiukaze moyo wako kwa sababu leo 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 hii Mungu ameshakupatia muda wa kusikia neno ili uweze kukombolewa Wacha nikupe mfano mmoja kulikuwa na watu wawili ambao walienda kuomba Yesu alitupa mfano mmoja alikuwa mfarisai alipoenda kuomba aka, akaomba kwa sauti kubwa akasema Mungu mimi unanijua ninatoa fungu la kumi, sadaka na saka mimi hakuna kitu ambacho sifanye na akajigamba sana vile yeye mzuri lakini naye mwingine kwa kona akasema Mungu unanijua mimi mimi ni mtenda dhambi nimefanya mambo mengi mabaya na naomba unisamee kwa sababu mimi hata sijui niniwe kichwa vipi niweze kuongea na Biblia inatuambia the same same thing is happening right now watu wengi wanajigamba vile wanajua Mungu lakini ndani yao hawajui chochote kwa sababu kumjua Mungu ni kumuelewa je wewe kama hauelewi Mungu haumuelewi hautaki kufanya jinsi ambayo anakuambia basi utasema vipi wewe unajua Mungu kujua Mungu sio kwenda kanisani Jumapili peke yake kujua Mungu ni kukuwa na ule uhusiano baina wewe na ye unaomba kila siku unashirikiana na ye unasoma Biblia unatenda kulingana na vile Mungu amekuambia utende lakini watu wengine wanatenda dhambi kutoka Monday mpaka Saturday lakini Sunday wanataka kusema kweli wako karibu na Mungu wacha nikwambie Mungu hiyo siku ikifika atakuangalia na atakwambia ondoka karibu kuondoka mali nilipo sikujui sikufahamu na hiyo siku ipo inakuja ni we mwenyewe uweze kuokoka na kugeuza miendeno yako lazima we mwenyewe ugeuke na ujue kuwa Yesu amekufa kwa sababu ya dhambi zako na usiposikia wakati huu ambao uko uhai basi ipo siku we mwenyewe hautaweza kukombolewa kuna watu wengi sana jehanamu wanaomba lakini maombi yao hayasikiki. Hakuna mtu anajibu maombi yao. Wanaomba kila siku, wanalilia Mungu wanamwambia nipe hata dakika moja niweze kusimama kando ya huu moto, niweze kuokoka. Lakini wengi hawawezi pata hiyo wakati kwa sababu wakati wao ulipita. Wakati wao ulipita. Tafadhali jamani kama unasikia sauti ya Mungu inakuongelesha kama unasikia Mungu anaongea kwenye moyo wako anakuambia leo ni siku ya kukombolewa tafadhali usiseme ni kesho wala kesho kuto kwa sababu Mungu anajua kwa nini amesema ni leo Mungu anajua kwa nini amekutengea leo siku yako uweze kusikia hizi eh, habari njema popote ulipo najua unaweza kuwa nyumbani unaweza kuwa unatembea kwenye gari unaweza kuwa popote tafadhali jua Mungu anakupenda na hana ishu weza ukwe wewe ni mtozo ushuru wewe ni muuaji wewe ni mtu ambaye ni mbaya weza wewe umefanya nini weza wewe ni kahaba wewe ni muuaji Mungu hana hizo ishu alikufa kwa sababu ya hao hao watu Mungu alikufa kwa sababu ya watu ambao ni wabaya. Yesu hakuja hapa duniani kuokoa walio wakitakatifu. Alikuja hapa kuokoa makahaba, kuokoa wa watazo ushuru, kuokoa wauaji, kuokoa danganyifu, kuokoa wale watu ambao hawakuwa na maana. Basi wewe usiseme mimi nimefika mwisho. Hata kuna wengine wameingia hadi kushirikina. Mungu anaweza kukutoa hapo najua kuna mtu anasema mimi nimeshakuwa mtu mchawi siezi okolewa wacha nikwambie biblia inasema damu ya Yesu inaponya inaponya kila kitu damu ya Yesu inaweza kugeuza kila kitu damu ya Yesu ni nzito na hakuna kitu ambacho haiwezi kafanya Mungu anatupenda sana jamani Mungu anatupenda sana na nataka tukombolewe 
anataka tukombolewe na tuweze kugeuza mienendo yetu kwa sababu hakuna wakati mwingine ambao tunao hapa duniani Mungu anatupenda sana jamani na ni wewe mwenyewe uweze kumkubalia kumsikia na kugeuza mienendo yako na kama unasikia hii habari njema jiulize leo kwa nini leo hii habari njema imeletwa hapa karibu na mimi labda Mungu alikuwa anajua wewe leo ndio siku utaweza kusikia na uweze kukombolewa lakini baada ya hapo aijuae kesho ni Mungu aijuae kesho si wewe hawezi ukasimama ukasema mimi nitafanya mambo yangu kesho au ndiopoka kesho au ndiopoka kesho kutwa nani ajuae kesho kama si Mungu kuna wengine tunapitana hapa lakini kesho hawapo tena na labda walisikia hii habari njema na wakaikaza roho yao Mungu anakuambia kama unamsikia usijikaze usikaushe usikatae usijifanye mjanja kwa sababu Mungu ako na wewe na anajua kwa nini unasikia hii sauti najua kwa moyo wako na kuongelesha ujue leo ndio siku ya kukombolewa Yesu Kristo anatupenda jamani na ni sisi wenyewe tuweze kumkubalia hakuna kitu ambacho tunaitishwa hatuitishwi chochote Biblia inasema tulipewa bure pia peana bure Uzima wa milele ni wabure si wa kupeana wala wa kuuzwa. Ni wabure Mungu alitupatia bure. Alikufa kwa dhambi zetu bure ili sisi wote tukiamini tu. Basi tuwe na uzima wa milele. Si eti kuna kitu ambacho tulifanya tuweze kukombolewa. Ni kwa neema ndugu zangu ambazo tunakombolewa. Tuna ni kwa neema. Na neema inamaanisha neema. Neema haiuzwi. Neema ni ya bure. Neema ni kitu ambacho Mungu alitupatia. Ukombozi haupatikani kwa mwingine yote. Kwani hakuna ndugu yangu dadangu. Ujue leo ni siku ambayo umesikia neno. Umesikia jinsi Yesu alikupenda na jinsi Yesu alijitolea yeye mwenyewe kwa sababu yako. Na wepa popote ulipo all you need to do ni vitu vitano tu. Namba wani kujua we ni mwenye dhambi. Lazima we mwenye ukubali we ni mwenye dhambi. La pili lazima usikie habari njema. Jinsi Yesu alikufa ka, akazikwa na akafufuka kwa dhambi zetu. La tatu lazima uelewe kwa nini Yesu ilibidi afe kwa dhambi zetu. La nne lazima we mwenye ukubali. Ukubali kutoka kwa moyo wako ukubali. Na la tano ni we mwenyewe uweze kutubu. Umwambie Yesu kweli nimeshatubu. Nimeshaelewa kwa kweli ulikufa kwa dhambi zangu. Hakuna kitu ningefanya niweze kukombolewa ila wewe ulinisamehea dhambi bure. Na ukanipa uzima wa milele. Ili kama nitakuwa mimi basi nsife niwe na uzima wa milele. Yesu anatuambia tunahitaji tukukubali kuwa sisi ni wenye dhambi. Shida za watu wengi wapende kukubali. Mtu anasema mimi sina dhambi. Nimefanya nini mbaya mimi danganya mara moja mbili. Lakini acha nikwambie sheria za Mungu ukivunja mara moja basi umevunja zote. Hivyo ndio Biblia inatuambia. Ukivunja mara moja basi ushavunja kila kitu. Na Yesu anatuambia amekuja ili aweze kutuconnect back na himself aweze kutuconnect back kwa sababu sisi tulikuwa tushapotea tulikuwa tunaelekea jahanam kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na sisi wote ni watenda dhambi mshahara wa dhambi ni mauti sisi wote tumetenda dhambi lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele ambao unatoka na, na Mungu Baba Mungu alitupatia mwanae wa kipekee ila litulete hii karama this free free gift ili tuweze mtu wote ambaye ataamini basi asife ila awe na uzima wa milele je ndugu yangu utashinda lini unaenda kutafuta vitu vya kulipia ila hali umepatia uzima wa milele umepatia uzima wa milele bure haujaitishwa chochote all you need to do is believe all you need to do is believe Jesus loves you. He cares for you. He cares for you. And he's coming soon. Jesus is coming soon. We're in the last days, my friends. Tumefika siku za mwisho. 
We don't even have much more time with us. Anytime, anytime the Son of Man is coming. Anytime the Son of Man is coming. You don't know for how long it's going to be like this. For how long you're going to be in peace. You don't even know what is going to happen the next day. But Jesus told us, do not be afraid, I shall be with you till the end of days. I shall be with you to the end of time. Jesus is coming back. Amesema atakuwa na sisi hadi mwisho. Hato tuacha, hato tutenga, hato siku moja. Lakini we mwenye ndio ukitaka kujitenga naye basi shauri yako. Kwa sababu yeye ameshajitolea. Akaulipia mtihani. Akaufanya mtihani akakupa kila kitu. Wewe kitu ambacho unahitaji ni kupokea tu. Kupokea tu kile ambacho ulipatiwa bure. Yesu alikupatia bure uzima wako. Ni wewe mwenyewe upokee tu. Lakini watu wengi hawataki kuupokea. Wanataka vitu vya kununua. Wengine wanasema lazima mimi mwenyewe nijue. Na okolewa kwa matendo yangu. Wengine wanataka okolewe kwa sababu wamepeana kwa maskini. Wengine wanataka okolewe kwa sababu wanatenda mambo mazuri. Wengine ni kwa sababu wanaomba mara mengi. Unafikiri ukiomba mara tano kwa siku utaenda mbinguni. Hakuna mbinguni unaenda kwa sababu Mungu anasema ni bure alitupatia. Ni kwa neema si kwa matendo. Ni kwa neema. Wewe ni uamini 